ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബിക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ്സസ് എന്റെ പേര് ജോസഫ് ഞാനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി ഓൾറൈറ്റ് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോബ്ലി എക്കണോമിക്സിന്റെ ആസ് എ ഹോൾ ചാപ്റ്റർ ആസ് എ ഹോൾ ടോപ്പിക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഈ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ദ മോസ്റ്റ് റെലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സിനാരിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികം ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓബിയസ്ലി നിങ്ങൾ ഏത് ന്യൂസ് പേപ്പർ എടുത്താലും നിങ്ങൾ ആദ്യം കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറയുന്നു നാല് ശതമാനമായി അഞ്ച് ശതമാനമായി കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും താന്ന് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആസ് എൻ എന്താണ് ഈ ജി ഡി പി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് താഴ്ന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വി ആസ് എ പേഴ്സൺ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് പെർട്ടിക്കുലർലി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ തരാം സിൻസ് ഞാൻ ഐ ബിലീവ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ എക്കണോമിക്സ് ഫാക്കൽറ്റി സോ റഫ് ഐഡിയ ആസ് ടു എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കെ എസ് എക്സാമിന് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ആസ് എൻ എക്കണോമി എന്ന സബ്ജക്റ്റിന് എത്രത്തോളം റെലവൻസ് സി പ്രോബ്ലി ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പറയാൻ സി ഒബിയസ്ലി ഇതുവരെ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ എക്സാം നടക്കാത്ത കൊണ്ട് ആർക്കും പ്രോബ്ലി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഏതായാലും തരാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡൂ ഇസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് ആസ് എൻ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലി ഒരു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഡെയിലി വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒബിയസ്ലി ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോഗ്രഫിയെ പോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ചോദിക്കാനില്ല അതിന് ഒരുപാട് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സബ്ജക്ട്സ് അസ് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും കമ്പയർ ചെയ്ത പ്രോബ്ലി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡൈനാമിക് ദറ്റ് ഇസ് ദ വേൾഡ് ഡൈനാമിക് ടോപ്പിക് ആണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഇന്ന് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ല നാളെ ഇതേ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഓരോ ദിവസവും ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് So, നിങ്ങൾ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ് അതായത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോർകാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ശതമാനോ അഞ്ച് ശതമാനോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതേ ഫോർകാസ്റ്റ് അവര് കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ കുറയാം അത് ചിലപ്പോൾ കൂടാം സോ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ ദിസ് ഇസ് പ്രയാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് യുവർ കെ എസ് സിലബസ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ മോസ്റ്റ് ഡൈനാമിക് ടോപ്പിക് ഫ്രം യുവർ സിലബസ് So, എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സി വി അറ്റ് ഹിയർ വിക്ടർ വിക്ടർ ഗ്രോത്ത് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബേസ് നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് സി വി ഐ ആസ് എ ഫാക്കൽറ്റി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ദർ ഇസ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ആസ് എ നിങ്ങളിപ്പം എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് ഐ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ലെറ്റ്സ് ഐ ഒരു ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ സോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഈ ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ 
make sure that you are updated with the current affairs karena yan veendu parayunu 80 to 90 alleki 70 to 80 percentage of the topics ningalodu choikkan povunathu will be directly from current affairs and also mind you obviously newspaper in a direct rip off aayirikkum orikkilum yan parayilla so basically ningal vaikkina oru topicinum undagan saadhyathulla implications adayirikkanam ningada focus അതായത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേ താഴുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ സോ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ആ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് കൊണ്ട് വേറെ എക്കണോമിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് അതേ ഇനി താമസിപ്പിക്കുന്നത് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ആർ ടോപ്പിക് ഫോർ ദ ഡേ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് ഓക്കെ സോ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് സീ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നാഷണൽ ഇൻകം അതായത് ഒരു കൺട്രിയുടെ ഇൻകം സി ബേസിക്കലി ഇതിന് ഒരുപാട് റിലവൻസ് ഉണ്ട് വൈ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം എ വെരി സ്മോൾ സിനാരിയോ ഒരു ഫാമിലിയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തോളൂ സി ഇൻ എ ഫാമിലി ലെറ്റ്സ് എ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഒരു അച്ഛൻ ഒരു അമ്മ ഒരു കുട്ടിയുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒബിയസ്ലി അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഇൻകമിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഈ ഹോൾ ഫാമിലി റൺ ചെയ്യുന്നത് So basically, അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പാട്ടിൽ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്ലാനും കാണും ഇവിടെ ഇത്രയും ചെലവാക്കണം ഇവിടെ ഇത്രയും മേടിക്കണം ഇവിടെ ഇതൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഭാവിയിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്ലാനും നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ മാസവും ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് സി ഈ ഫാമിലി എന്ന ഒരു ചെറിയൊരു യൂണിറ്റിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാപ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രി എന്ന വലിയൊരു യൂണിറ്റിനെ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ദൻ ദറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി യുവർ നാഷണൽ ഇൻകം ആസ് എൻ ഒരു കൺട്രിയുടെ ഇൻകം സി ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്ന പോലെ ആസ് എൻ സാലറി വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻകം കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു കൺട്രിക്കും അവരുടേതായ ഇൻകം ഉണ്ട് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സസ് തൊട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻകം തന്നെയാണ് സോ ഈ ഇൻകം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ബേസിക്കലി ഏതൊരു ഗവൺമെന്റും പ്ലാൻ ചെയ്യും സി വീട്ടിലെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ കൺട്രിയുടെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് വൈ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇലക്റ്റഡ് ബൈ എസ് നമ്മൾ അവരെ എലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയേക്കുവാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ലൈക്ക് വൈസ് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ മാ എല്ലാ വർഷവും പ്രോബ്ലി ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫെബ്രുവരി ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് എ ബജറ്റ് പ്രോബ്ലി ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഫെബ്രുവരി എന്നാണ് സ്പെസിഫിക്കലി പറയാ ബജറ്റ് ഉണ്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദ ഗവൺമെന്റ് സോ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വോട്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് ബേസിക്കലി ഡസ് ഇസ് ഓരോ വർഷത്തെയും ഇൻകം എന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എവിടെയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് ഞാൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് വോട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ഇൻകം ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ബഡ്ജറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് എത്രത്തോളം ഇൻകം വരുമാനമാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ ഇൻകം അനുസരിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഓബിയസ്ലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി കം ടു ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വൈ വൈ ഡു യു നീഡ് ടു അക്കൗണ്ട് യുവർ നാഷണൽ ഇൻകം എന്തിനാണ് ഈ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ റെലവൻസ് എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ഇസ് ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഇസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് സി ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ സിംപ്ലി പുട്ട് ഒരു വാക്കി പറ ഒരു ലൈനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇൻകം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആസ് സിംപിൾ ആസ് ദാറ്റ് ന സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് കമ്പാരിസൺ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും സോ കമ്പയർ ആസ് എൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട്
ആദ്യം നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് നമ്മുടെ ഇൻകം അറിയുക ആ ഇൻകം എത്രത്തോളം ഓരോ വർഷവും ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി എക്കണോമി ഇൻ ദ വേൾഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദറ്റ് ഇസ് വൈ കമ്പാരിസൺ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾസോ തേർഡ് പോയിന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേഷൻ സി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിങ്ങിന്റെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് ആസ് എൻ ബജറ്റിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ബട്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇൻകം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ സോ ലെറ്റ്സ് എ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് എ ഇൻകം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല ആസ് എൻ എന്റെ ഇൻകം താങ്ങോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിച്ച് മീൻസ് ദർ ഇസ് സം പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ എക്കോണമി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് ബേസിക്കലി ഹാസ് ടു സ്പെൻഡ് മോർ മണി ഇൻ ദ എക്കോണമി എന്തിനാണ് മോർ മണി ഇൻ ദ എക്കോണമി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദറ്റ് ആൾക്കാരുള്ള ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക സി ഓബിയസ്ലി ആൾക്കാരുടെ ഡിമാൻഡ് കൂട്ടുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴത്തേനും ഓബിയസ്ലി നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകമും കൂടും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഐഡിയ സോ ദീസ് ത്രീ ആർ ദ മെയിൻ റീസൺസ് വൈ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്ലാൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകമിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നൗ കംസ് അത് മെയിൻ പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് അതിനാദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സോ സി ഏതൊരു എക്കണോമിക്കും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വേണം അതായത് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കേസിനകത്ത് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മഹേന്ദ്രാസിന്റെ മഹേന്ദ്രയുടെ കേസ് മഹേന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക്കലി അത് ഇന്ത്യ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പാർട്ട് ആണ് മഹേന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി സോ മഹേന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇന്ത്യയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് അതേപോലെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കാർ ആയിരിക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗൂഡ്സും ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗൂഡ്സിന്റെ എല്ലാം മോണിറ്ററി വാല്യൂ സോ ബേസിക്കലി ഒരു ഡെഫിഷൻ ഡെഫിനേഷൻ രീതി പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്ററി വാല്യൂ സോറി മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദ ഫൈനൽ ഗൂഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫൈനൽ ഗൂഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻ എക്കോണമി ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ൂട്ട്ടെ <laughs> 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 time period or a particular reference period for in case of india da case alleki probably all economies of the world nammal parayunnathu yearly growth rate aanu adhaythu oru varshathil etrathollam grow cheyunnunde or economy and we are talking about financial year adhaythu april 1st thotte march 31st vareyulla or economy le growth ne kurichana nammal samsarikkunnathu in our normal reference adhaythu april 1st thotte march 31st Now coming back to this, final goods and services. See, in any country, I have said, there are many goods produced in the same way as services. Goods are a classic example of cars, machines, industrial products. In the same way, there are services. Services could be anything. Classic example, we can relate to it as well. Swiggy, food delivery services. These are basically services. So, this is a part of the country. As you see, when we talk about an economy, we are talking about Indian economy. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു എക്കണോമിയുടെ പാർട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഗുഡ് ലെറ്റ്സ് എ ദിസ് ഇസ് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസ് ആണ് സോ ബേസിക്കലി ഐ ആം എ പ്രൊഡ്യൂസർ നിങ്ങൾ ഈ സർവീസസ് മേടിക്കുമ്പോൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ ആണ് സോ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നതും ആ എക്കണോമിയിലെ സർവീസസ് തന്നെയാണ് ഫൈനൽ സർവീസസ് നോ കംസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബട്ട് വാ
ഇതിന് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ തരാം ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് ഒരു ബിസ്കറ്റ് കമ്പനി ഓക്കെ ഒരു ബിസ്കറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ആദ്യം ഒരു ബിസ്കറ്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആദ്യം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് ലെറ്റ്സ് ദിസ് ഇസ് എൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ലെറ്റ്സ് ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ ഓഫ് വീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ദീസ് ആർ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സെനാരിയോസ് ഓക്കെ സോ ഒരു കിലോ വീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് ഇത് പോകും അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ മിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ബേസിക്കലി ദ കൺവേർട്ടിംഗ് വൺ ഫോം ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടു അനദർ ഫോം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആ രീതിയിൽ കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ വെരി ക്രൂഡ് ഡെഫിനിഷൻ സോ ഒരു കിലോ ഓഫ് വീറ്റിനെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലോർ മില്ലിൽ ഞാൻ ഇത് പൊടിപ്പിച്ചിട്ട് വെൻ ഐ ഗെറ്റ് വൺ കിലോ ഓഫ് ഫ്ലോർ ഗോതം പൊടിയുടെ വോട്ട് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് സോ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയാണ് വീറ്റ് ആയിരുന്ന സാധനം ഇപ്പൊ ഗോതമ്പ് പൊടിയായി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇതേ സാധനം ഒരു ബിസ്കറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ബിസ്കറ്റ് പാക്കേജ്ഡ് ബിസ്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നോർമൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ത്രൂ ഔ പീരിയഡ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അണ്ടർ ഗോസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഐ ഗെറ്റ് മൈ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്റെ അവസാനമായിട്ട് അതായത് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്റെ ഫൈനൽ ഗൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഫോൾ പ്രോസസ്സിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആദ്യം വൺ കിലോ ഓഫ് വീറ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വൺ കിലോ ഓഫ് വീറ്റിനെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്ലോർ ആക്കുന്നത് ആ ഫ്ലോറിനെ ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബിസ്കറ്റ് ആക്കുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഈ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ വീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദീസ് ആർ മൈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗൂഡ്സ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഒരു ഹോൾ പ്രോസസ്സിനിടയിൽ എവിടെയൊക്കെയോ വന്നു പോകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദോസ് ആർ യുവർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗൂഡ്സ് ബട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫൈനൽ ഗൂഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോ എന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവസാനമായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ബിസ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ ലെറ്റ് സേ ഇതേ ബിസ്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് വെച്ചിട്ട് ലെറ്റ് സേ ഒരു ഹോട്ടലോ ഓർ സം എരി അറിയ ഇൻഡസ്ട്രി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കുവാണ് വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ വിച്ച് മീൻസ് ഇത് ഫർദർ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അണ്ടർ ഗോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ബേസിക്കലി ഇതൊരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ ഫൈനൽ ഗൂഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അല്ല ഫൈനൽ ഗൂഡ് അല്ല വൈ കാരണം ഇതും ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗൂഡ് ആണ് ഇത് പിന്നെയും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിപ്പോവാണ് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് അവർ ഈ ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മേ ബി ഒരു ഷേക്കോ ലൈക്ക് മേ ബി ഓറിയോ ഷേക്കോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെളിയിൽ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് ഓറിയോ ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്റെ ഫൈനൽ ഗൂഡ് ആ ഓറിയോ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കുറെ ഫേസസ് ഉണ്ട് കുറെ ഗൂഡ്സ് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാമാണ് എന്റെ ബേസിക്കലി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ബേസിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മോണിറ്ററി വാല്യൂ ആസ് എൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈനൽ ഗൂഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഗൂഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓവർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഫ്രെയിം ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി വൺ ഇയർ ആണ് എടുക്കാറ് നമ്മൾ ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പ്രോബ്ലി നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ അഞ്ച് ശതമാനം അടുത്ത ക്വാർട്ടറിൽ നാല് ശതമാനം എന്നൊക്കെ കേട്ട് കാണും സോ ഏതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറും ഇസ് ബേസിക്കലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫോർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ മന്ത്സ് ഈച്ച് ഫോർ ഇൻ ടു ത്രീ സോ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഓക്കെ ബട്ട് ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ
So 20 rupees for 1 kilo of water. If you go to this floor, go to the biscuit manufacturing company. Obviously, see, there are many things that are going on. There are many things that are going on. There are many factors that are going on. For example, basically, if you have a biscuit manufacturing company, Obviously, machines are done. This floor is biscuit load to transform. That is why these machines are operating in a labor. That's why they work in this machine. This is a whole industry set up for land. Okay? This is land. That's why this is a whole industry set up for land. This is a whole industry set up for land. This is a whole industry set up for land. That's why this is an industrialist. For a classic example, we have to use Ratan Tata. This is an example. Ratan Tata is a car manufacturer. He is an entrepreneur. He is a little bit of a land. He is a little bit of a land. He is a little bit of a industry. He is a little bit of a car manufacturer. He is basically a recruiter. He is a recruiter. So basically, these are the factors of production. So what are the factors of production? Factors of production. Factors of production. First one, land. Second one, labor. नमले को पढ़ने वाले employees. Third one नंबर वाला इन्हें तो capital. See, ये तो industry लेकिन नमले इस पर जतन टाचा डा कार्य बन रहे हो. उधर car manufacturing plant आदिम establish ये नहीं गिल. अब वड़ा आदिम में इन्हें तो obviously वो एक entrepreneur बना. अतः इधर यान इबड़ा उधर car establish, car manufacturing plant establish चाहिए उन्हें विजारी की नगर. अतः एक कुछ plan होना रहा. But if you execute a plan and execute a plan, you will have the capital of the plan. This is the capital of the plan. So that is your capital. Basically, money is a simple word. Fourth one is entrepreneur. Fifth one is entrepreneur. Sixth one is entrepreneur. Seventh one is entrepreneur. So these are my factors of production. This is basically what we have learned in 10th standard economics. Just so that you guys can divide it. Anyways, so either production or the company, these factors of production are part of that. This example is here. There is a machine. That machine is here. This entrepreneur is here. He has invested in the capital and made it in the machine. That machine is running in the machine. He has recruited a little bit. That's why he is here. This is the industry set up in a land. That's why the land is a factor. So, you have one of these things here. This is 20 rupees per kilo floor. This is business manufacturing, biscuit manufacturing company. This is the transform of the output. Let's say 100 rupees for one biscuit. This is a biscuit to make 1 kilo. Assume. Now, what is the sum of this? We calculate our output in our output. We will get the monetary value of the final good. That is, in this case, the final good is my biscuit. That is the monetary value. That is the rupee terms value of 100 rupees. So, obviously, in this scenario, you have to doubt that. Here we have 20 rupees, here we have 10 rupees. This is what we add. This is part of the economy. Here we have a production. Here we have factors of the production. Impact is the transformation. But what is the sum of this? Basically, this 100 rupees in data, this 20 rupees included. This 10 rupees all included. How are you? So, let's say, one farmer produce here. Okay. This pulley, wheat produce here, 10 rupees per kilo rate. This is the floor mill. This floor mill is obviously, this is run by machines, run by alakar, electricity, capital, entrepreneur, all of them. So, even the entire effort in the barayana dana, this is extra 10 rupees. That is already input 10 rupees. Even the contribution, like the machine run name of the contribution. Classic example, laborers. If you employ a particular machine work, obviously you have a salary. If you have a salary, you have a salary. You have a particular business. That is extra 10 rupees. If you have an extra 10 rupees input, Additional 20 rupees in the parayam go, you can output it here. That is, you can add 10 rupees in the value addition. This is the value originally 10. I will add a little bit of value add. How do you add value add? This is the case of one of the factors of production. So basically, E20 kyaath, E10 included, that is all the additionally, you can add the inputs of included. If you go to the biscuit manufacturing company, you can add 100 rupees in the output. That is, 
20 minus 100 नो अर्ने 80 रुपीस उल्ला value addition आने करना रखना था। एक दिन अन्ना value addition आने करना था। ये machines इन्दे cost अलग ही ये machines operate इन्दे employees इन्दे salary अलग ही ये entrepreneur इन्दे profit इन्हें कोरा एक कारिंग लोगों डा ये उरी particular price इन्दे आते वेरन उन्दो। सो निम्नो नो को अन्ना कील ये 100 इन्दे आते basically ये 20 रुपीस इंक्लूडेड आना आ इंक्लूडेड इन्दे कोड़ा तन्ने वेरन एक्स्ट्रा मनी आना ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डे इनकम अदा आये द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओरों में जब अगर दे दाये इनकम होंडा इंगल अर्थ मो कौन अंगिल लैंड इन्दे बारे में एक फैक्टर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली नम्मले रेंट उड़ के इंडे रहे पन यान है ना ऑन्टरप्रेन्योर एक कंपनी सेटअप है यानी कि इन्हीं के ओरे एकर लैंड वैन अंगिल आ लैंड यान रेंट उड़ के टाइप के लिए डिक्कन अदर अंगने अंबो लैंड इन्दे बारे में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली रेंट आना इनकम आईटी के टेम्पल इधे एंडे एक्सपेंडिचर यान अद लैंड इन्दे कोड करन लैंड इन्दे बारे में ऑब्वियसली लैंड मेड की ला आ लैंड इन्दे ओनर ना द कीट ऑन इनकम आईट अदे बोले दने लेबर ने केस इन्दे आते वेजेस वेजेस अलग ही टेक्निकल सिंपल टर्म्स में बोले सैलरी यान इन्दे बारे में आल इवडे वेरे अंज आल कारे एम्प्लॉय जेन ओन टेकिल यान आ आल कार क सैलरी क आधे बोले कैपिटल कैपिटल ना चलेंगे करे उत्तमी के इन्वेस्टमेंट्स ना रखें ना तो ऐंगे ना कड़म मिर्च टाइम ना बोरोइंग क्रेडिट तो ना नमले बारे ना तो सो बेसिकली ना ये कोई अंज गोड़ी अलग ही पत्तू गोड़ी कड़म मिर्च के में ऑब्वियसली आई लाइक टू रिटर्न इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम द क्रेडिट सी इप्पन नम्बर बाद में टाटा डे केस लो एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट पे बाय ऑब्वियसली टाटा दो एक सोशल सर्विस आई टाइम लो चाहिए ना दर सो टाटा बेसिकली एक्सPECT समथिंग व्हाट डस दैट समथिंग प्रॉफिट सो ऑन्ट्रेप्रेनर इन द बारे इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डे इनका मानो प्रॉफिट इन द वही ट्रांसफॉर्मेशन जाते हैं लैंड पार्ट आना लेबर पार्ट आना इधर और जो तो इधर जाते हैं एक पार्ट आना सो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू एडिशनल आवश्यक है कंज्यूमर अदा इधर न्यान और आठ ये एक बिस्किट मोर वे की मेड क्यों बो अदिन जाते हैं इरुवदिरुवानो परने इधर मेरे आए मिच्चोल so factors of production में बारे में इवर डे इनकम्स ज़ल्लियाँ ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डाटा इंक्लूड है ताना now इधर एक वैल्यू पिक्चर एस अ लार्जर पिक्चर निगल नो को आने के नम्बर आधे इधर एक बार जाए ना this is an economy with just one industry अदा इधर ये एक इकोनॉमी का आउटपुट है ना बारे में तो ये एक पैकेट बिस्किट मात्रा है ना अंगने आने के लिए ये एक इकोनॉमी का आउटपुट है ना बारे में तो हंड्रेड रुपीस आने का ना एक बिस्किट ने हंड्रेड रुपीस आना बट निगलो सर्दी चल ये एक हंड्रेड रुपीस है ना न्याम बारे में न्याम ने ना कंज्यूमर इवेड हंड्रेड रुपीस स्पेंड एवर एट द सेम टाइम आ हंड्रेड रुपीस और एक बार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनकम आई क्यों दे रखा है इवेड निगलो नो सो एंडे आउटपुट ले जान प्रोड्यूस चाहिए बो अलग ही वेर एकॉनमी आउटपुट प्रोड्यूस चाहिए बो आदेल ने इन्हें कितना काशन ने बारे ना पहले पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इनकम आना आधे कोण तो देने इनके पर्याय में तुम आउटपुट ऑफ एन एकॉनमी इस सेम एस इनकम ऑफ एन एकॉनमी ओके कारण आउट आउटपुट प्रोड्यूस है बट ऑब्वियसली एक कंज्यूमर का ना तो मेड क्या आ कंज्यूमर अपने मेड क्यों बोल अत्रों नेहरम उल्ला ट्रांसफॉर्मेशन हुई प्रोडक्शन में नर्दा ओरे वाला कर कुम अवर डे इनकम किट्टो आना सो बेसिकली इवडे आउटपुट ना हमारे ऑलरेडी एस्टेब्लिश ही दो हंड्रेड ये हंड्रेड ना बारे ना मे� इधर लाम कुटुंब का 80 आई, पिन्ने इनपुट तो न वरना 20, ये 20 ऐंगे ने वन्ना द इवर्टे पत्तम, पिन्ने इवर्टे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इनकम, सो बेसिकली निगला नो को आनेगेल, एधर एकोनॉमी डे आउटपुट तो न बारे न द, आइंदे इनकम वाईटा इक्वल आना, वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इधे ही बोले था ना यार ना नमक कोच्चि मुड़े इधर ने एक्स्ट्रा बोले इधर बारे में बच्चों आने के लिए आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इन द बारे में इधर आ इकोनॉमी का प्रोडक्ट इन द बारे में इधर सेम आने का अर्थ ना इंद्रा सी ओरो इकोनॉमी उर बाढ़ कारी वाले प्रोड्यूस ही नोड आ प्रोडक्शन एल्ला प्रोसेस अदु प्रोड्यूस है इन्होंने इन्हीं की न्यानी कोई रे पत्ते लक्ष्य तो नहीं जो कार लेट्स से इधर बोले एक एग्जांपल उरे इकोनॉमील उरे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मात्रे होलो 
അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഞാനൊരു കാർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എക്കണോമിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ബട്ട് ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻഡിവിജ്വലി കുറച്ച് കുറച്ച് കാശ് കിട്ടും ആ കാശിന്റെ ഒക്കെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണ് ടെൻ ലാക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എൻ എക്കോണമി ഇസ് സെയിം ആസ് ഇൻകം ഓഫ് ദ എക്കോണമി ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ സെയിം ആസ് പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് എൻ എക്കോണമി പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് എൻ എക്കോണമി So, the whole income, national income accounting chapter, one of the main concepts, I mean, the basic concepts in the world, is that output in the world, income in the world, product in the world, of an economy, all of them same. You can use it interchangeably. This is one of our main topics. So, we have established the output, income, പ്രൊഡക്ട് ഓഫ് എൻ എക്കോണമി എല്ലാം സെയിം ആണെന്ന് സോ ഇനി ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഔട്ട്പുട്ട് സി ഡൊമസ്റ്റിക് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോബ്ലി ഡൊമസ്റ്റിക് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോബ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക എയർപോർട്ട്സിന്റെ കേസിലാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനൽ സോ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾ ബേസിക്കലി മറ്റേ ഒരു ടെർമിനലാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൈലന്റ് ആണ് അത് അലാറാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഡൊമസ്റ്റിക് ഔട്ട്പുട്ട് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു കൺട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ അതായത് ഒരു കൺട്രിയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയക്കുള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ലെറ്റ് സൈസ് ദിസ് ഇസ് ഇന്ത്യസ് മാപ്പ് റഫ്ലി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് എങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയക്കുള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗൂഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം അതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് പേര് കേട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നാഷണൽ അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണാലിറ്റീസ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ഡൊമസ്റ്റിക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണല്ലോ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു അഡീഷണൽ നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് സി ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്കുള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇന്ത്യൻസ് മാത്രമല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് സേ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രോബ്ലി നോൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യു യുടെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എം ഡബ്ല്യു ഇഫ് യു നോ ഇസ് എ ജർമ്മൻ കമ്പനി സോ ബേസിക്കലി അവിടെ ഇന്ത്യൻസ് ആയിരിക്കാൻ കൂടുതൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് എ ജർമ്മൻ കമ്പനി ജർമ്മൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ് അവിടെ സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ നാഷണൽസിന്റെ ഒരു ഇൻകം ആണ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൻകം ലെറ്റ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റിൽ ഒരു നൂറ് കോടിയുടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബേസിക്കലി ജർമ്മൻ ഫോറിൻ നാഷണൽസിന്റെ ഇൻകം ആണ് സോ അത് ഓബ്വിയസ്ലി is included in domestic output adu konde thane namukku orikkilum proper nammade output etra ennu gauge cheyan pattilla karan these are foreign nationals who are producing ide pole thane oru vashe indiyak ettom koodil important aayittulla gulf region ningal nokkaanengil avade oru probably oru 60 percentage indians thane aayirikkum so ee indians avade poittu generate cheyina income ennu parayunnathu obviously ningal kareya ottu mikkeru especially nammala kerala pothi oru scenario ഒട്ടു മിക്ക വീടുകളിലും കാണും ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഗൾഫിലുള്ളവര് ഓരോ മാസം അവസാനം അതേ കീപ് സെൻഡിംഗ് ഹസ് ബാക്ക് മണി ദിറംസ് ആയിട്ടോ എന്തേലും ആയിട്ടോ വിച്ച് ഇസ് കോൾ റെമിറ്റൻസ് അതായത് അവർ അവിടെ ഏൺ ചെയ്യുന്ന മണിയുടെ ഒരു പോർഷൻ ദേ സെൻഡ് ഇറ്റ് ബാക്ക് സോ ബേസിക്കലി ഈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽസ് ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ വെളിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ അകത്ത് അവരുടെ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ഇസ് നോട്ട്
so i can write domestic output i mean domestic product national output or national product national output or national product. so other end of the third chapter now are the part so national product domestic product onnu kuda veendu onnu just or summary ku vendi or india de geographical area ku ullil produce cheyapadna karyangalana ee domestic ennu parayunnathu national ennu parayunnathu indian nationals produce cheyina it could be within india and with abroad adhe samayathe foreign nationals inde income ne exclude cheyidund so enikeyaram pattum national product ennu parayunnathu domestic product plus income of indians from abroad income of indians from abroad example i am saying that no gulf regional work in indians minus income of foreigners working in india again example our bmw plant in chennai so you will look at this look at this income of indians from abroad minus income of foreigners working in india this is a whole term this is going to be short aakite net factor income from abroad nirdha mettu adayathu n f i a net factor income from abroad so basically and the national product and the and the domestic product plus net factor income from abroad okay see factor and the number factor of production the same factor than in a very earn jayna income at Rayano so you don't have another income of Indians from abroad minus income of foreigners working in India now you would have done the possibility of the thing a little bit of the child on the game he income of Indians from abroad could the like him compared to this I'm going to get a scenario very but they don't when income of indians is greater it is cool the learning will greater on a girl in a kebara and the nf a year in the bar in the return will be positive serial in the value return minus cherry return when you can net effect is a positive term the net can get another i'm going to get in the np in the bar in the dp plus your positive term american which means and the np will be greater than domestic product ഇതേപോലെ ലൈക്ക് വൈസ് ഒരു റിവേഴ്സ് സിനാരിയോ ഉണ്ട് എന്റെ ഇൻകം ഓഫ് ഫോറിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം ടേം ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ് ശരിയല്ലേ ഇത് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി നെഗറ്റീവ് ടേം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി പി മൈനസ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻ എഫ് ഐ എ ബിക്കംസ് എൻ പി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ ഡി പി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദെൻ എൻ പി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് രണ്ട് സിനാരിയോ ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് കാരണം എന്താണ് വി ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ വർക്കിംഗ് അബ്രോഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ് സോ ഇവര് തരുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഇൻകം ഓഫ് ഫോറിനേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക കേസുകളിലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്റെ നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ഓൾവേസ് ബി മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ഇന്ത്യ കേസ് ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് സി ഇൻകം ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഫ്രം അബ്രോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വെളിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ആണ് അതിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ വെളിയിൽ നിന്ന് അകത്തോട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇൻഫ്ലോ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻകം ഓഫ് ഫോറിനേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫോറിനേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകമിൽ നിന്ന് അത് വെളിയിലോട്ട് പോകണം അതായത് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് so direction of the income flow nu varana rendu case nu opposite aanu idana manasilakkada ivide now ini ee discussion e korchu kuda friend forward kondu poya we come to a concept called depreciation depreciation 